Habari yako popote ulipo ni wakati mwingine tena ni ITSCO na mbele yako niko na ndugu yangu anaitwa Adam e, nimekuja kumtembelea huku maeneo ya Kigamboni ndipo anapoishi na kuna sababu kubwa ambayo amenifanya e, nimfate nizungumze naye kwa kile ambacho amekipitia na anakipitia katika maisha yake ukimwona Adam hapa e, amekaa kwenye kitanda e, ndio maisha yake yako hivi e, ni mlemavu miguu yake yote miwili imekatwa lakini uh, Adam kwa nyuma hakuwa hivi alikuwa ni mzima kabisa ana miguu yake miwili anafanya kazi zake lakini katika kutafuta na mitiani katika maisha imepelekea eh, maisha yake kuishia kitandani ni yapi amemkuta Adam ilikuwaaje leo maisha yake ni kitandani na amepoteza miguu yake yote miwili na napitia changamoto mbalimbali baki na sisi kuweza kuyafahamu haya na naamini kupitia eh, simulizi ya ndugu Adam kuna mengi utajifunza baki na sisi brother sisi leo ni wageni wako karibuni sana karibuni sana karibuni sana 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 Kigamboni wa, wanasemaje hapa Kigamboni kwa kweli ni wazima wa afya ni wazima wa afya hapa Kigamboni pako salama tuko darajani kabisa daraja la mwalimu Julius Kambara Nyerere kwa hiyo tunayafurahia maisha haijalishi kwamba tuko vitandani tumelala lakini bado tunafurahia maisha kwa sababu tuko sehemu ambayo ni nyeti tuko kigamboni hapa darajani na maisha yanazidi kusonga mbele okay. sawa sawa uh, nilipata mwaliko kuna mtu alinipigia simu akaniambia na kuna ndugu yetu yuko sehemu fulani ukazungumze naye of course kuna mengi sana ya kuyajua kuhusu yeye kwanza nataka nifahamu hapa da ndio nyumbani kabisa au ulikuja kwenye kutafuta Uh, hapa da mimi sio nyumbani na wala sikuja kutafuta hapa Dar es Salaam. Na wala malengo yangu katika utafutaji wangu kwa kwamba nje nitafuta Dar es Salaam. Bari Dar es Salaam mimi nimekuja hapa baada ya kuwa nimepatwa ajali. Kwa hiyo ndio kilichonifikisha hapa kutokana na matibabu niliyokuwa nayo kwamba matibabu yangu mara nyingi sana wanaonijua sana madaktari ni wa muhimbili. Ina maana kwa hiyo ndio maana kanifanya kwamba niendelee kukaa hapa ili kukaa karibu na matibabu kwamba lote takalo nipata basi nikimbilie hapo muhimbili kwenda kuendea na matibabu yangu. Okay. Familia kwa ujumla e, iko wapi? Uh, familia yangu kwa ujumla iko Msumbiji. Okay. Iko Msumbiji, familia yangu mimi. Lakini kwa upande wa familia kuzaliwa mimi wao wako wako simio wako simio mkoa mpya wilaya moja ya shi, wilaya moja ya maswa uh, kijiji kimoja kinaitwa Yogelo okay. na Msumbiji wapo kina nani labda kidogo ungetuweka sawa hapo na simio wapo kina nani mm. Msumbiji kuna familia yangu watoto wangu wako Msumbiji isipokuwa Shinyanga kuna kaka zangu ambao wako kule okay. ya yeah, kuna kaka zangu na pia kuna dada zangu wapo kule na lakini wewe umezaliwa Simiyu. Mimi nimekulia Simiyu ila nimezaliwa Makongoro Sila ya Chunya. Okay. So, uh, ukuaji shule nini ilikuwa ni Simiyu? Naam, ukuaji shule marafiki kujitambua akili zangu sasa kama sasa na mimi nimeanza kuitambua dunia nimejulia mkoa wa Simiyu ambapo kipindi hicho kwa ni mkoa wa Shinyanga. Shinyanga. Naam. Okay. Na Shinyanga. Na ningependa kujua utafutaji wako ulianzia wapi siminyu pale pale au kuna sehemu ulisogeza kidogo uh, utafutaji mimi wa maisha nilianzia mkoa wa Mpanda na mkoa wa Sumbawanga sasa hivi tunaita mkoa Katavi tunaita mkoa wa Sumbawanga wilaya ya Mpanda sasa hivi tunaita mkoa Katavi ndipo nilipoanzia utafutaji wangu wa maisha na na katika utafutaji wangu wa maisha kasa cha kwanza kabisa mimi nilipofika pale mkoa ni Mpanda nilianza na mambo ya kilimo cha bustani. Ah, nililima pale bustani kwa kuajiliwa na watu kwa ku, kwa vibarua kama kibarua. Mara ninaposema ajira ajira inajulikana serikalini. Lakini kuna vibarua kwamba tufanye kazi nitakupa hiki kidogo. Kwa hiyo nikafanya pale kazi kwa muda kama wa mwaka mmoja hivi. Baadaye nikaona kwamba hapana. Nikaenda kutafuta na maisha sehemu nyingine na kumbuka nikaenda kwenye mgodi mmoja wa Dilifu kwenda kutafuta maisha wa mgodi ni mgodi wa zaabu nilipofika pale siku ya kwanza kabisa naingia nafika pale 
nilipelekwa kwenye shimo moja lenye urefu mrefu sana na ndo mara yangu ya kwanza kabisa na ingizwa kwenye shimo kwa kweli nilishindwa kufanya kazi nilishindwa kufanya kazi kutokana na hali ya mble hali ya hewa na mimi nishazoea juu sije kufanya kazi kwa hiyo nikaa nimeshindwa ile kazi nikapandishwa juu na watu baada ya kunipandisha juu kule kwa njia zile lift zao zile za ku, za kuna nini wakanipandisha juu kwa hiyo baada ya kwa amenipandisha juu sasa kule nikaangalia na kupa sana nafanyaje hapa kwa hiyo nikaona ponda ponda pale mawe ili kujipatia riziki naam okay. kwa hiyo shimo likupa uoga ukasema hebu tu niponde mawe Naam, shimo kwa kweli lilinipa uoga kwa mara ya kwanza. Lilinipa uoga kwa lakini nilikuwa najisikia na mimi kwamba niingie kwa sababu naona watu wana pesa, watu wanafanya hivi. Na mimi uchungu wangu mkubwa kwamba ni kumiliki pesa. Sasa sasa nikiafikiria yale mazingira kwa kweli iliniguia ugumu sana kuweza kuingia katika hiyo sehemu na nikaamua kutoka. Nikaanza tu kufanya kazi za kuokota yale mawe ya dhahabu yasiyokuwa na dhahabu na chukua pale unayatwanga basi unapata pesa kidogo inakutusaidia kuendesha maisha. Na uliponda mawe kwa muda gani? Ah, uh, pale deal nilikaa kama miezi minne hivi. Miezi minne nilikaa na baadaye nikatoka zangu nikaenda nani wanaita mpimbwe maji maji ile. Kule palikuwaepo na wakulima wa mpunga nikaanza kufanya vibarua vya kukata mpunga kule. Mpimbwe kule nimefanya sana vibarua kule vya kukata mpunga nimekatakata sana mpunga. Nikapata nauli sasa baada ya kupata ile nauli ndo sasa safari yangu ya kuja dai kaanza kuja hapa Dar es Salaam kuja kutafuta maisha kwa hapa Dar es Salaam lakini baada ya kufika hapa kama nilivyokuwa kwa kama usikuwa na mpango wa kuja kukaa Dar es Salaam kutafuta maisha lakini watu waliweza kunishawishi kwamba kuna kazi za vibarua <coughs> na mimi kazi yangu kubwa mara nyingi nilikuwa nafanya kazi za nguvu kilimo kwa hiyo nilikuwa naamini Dar es Salaam nikifika nitapata kazi za kilimo na kwenda mshukuru Mungu nilipopata nao nikaja hapa Dar es Salaam baada ya kufika Dar es Salaam nilifikia se moja anaita mbutu Uh, na kumbuke ilikuwa mwaka 2008 mbutu nikafika hapa mbutu huko mbutu nikakuta kipindi ndo kilimo cha viazi kimeshamili sana kwa hiyo wasukuma tulikuwa tunahitajika sana kwenye kilimo cha viazi na mimi kwa kweli namshukuru Mungu nikafanya kazi nikafanya kazi nikapata uh, nikaa napata pesa kanapata pesa baadaye nikapata na jamaa mmoja kwenye kahawa akiwa anakunywa kahawa pale wakawa naongelea mambo ya visiwani mafia. Kwa bwana mafia bwana kule wasukuma wanapata pesa sana, kilimo nini na nini. Basi kwa sababu na mimi bado nipo kwenye harakati za kutafuta maisha, nikafunga safari ya mimi kuondoka kwenda zangu mafia tena. Na kwa nipo fika kule mafia, kazi ni ile ile tu ya kulima. Nikalima, 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 nikalima. Uh, namshukuru Mungu. Kana lima mashamba nikapata riziki. Nilima nime sana, nilima sana. Nakumbuka mwaka elfu mbili na, na tisa nikapata kazi ya ulinzi nikapata kazi ya ulinzi wa minazi minazi kule kule mafia kwenye shamba la ukoo wa Saidi Kubenea Saidi Kubenea yule mwandishi wa habari na yeye ndiye aliyeniajili kufanya ile kazi nikaanza kufanya kazi ile ya Ulinda minazi nimelinda minazi almost mpaka elfu mbili na kumi na moja niko kwenye shamba lake mpaka nilipoona sasa hapa mambo hayako sawa basi nikaamua kutoka lakini sikutoka vizuri nikiri tusema sikutoka vizuri kwa sababu nilitoka katika nikiwa na umma ndio kichwa nitoa mafia Uh, nilipata na tatizo moja changamoto moja. Ah, uh, najua sisi wenzetu sisi watu wa kanda ya ziwa kule kaskazini kule Mwaziwa tulikuwa hatufanyi tohara. Sasa mimi nilipofika mafia nikakutana na hiyo tohara. Nikafanywa tohara. Baada ya kufanywa tohara nikapatwa na mtihani mmoja ile tohara ikupona kwa kidonda kikiendelea kuniasiri kwa haraka sana. Kila nikipambana kwamba nitatibika kitapona kiponi. Kwa nikaamua kukimbia mapema kuja tena bara. Na baada ya kufika bara nikielekezwa kwa mganga mmoja ambaye alikuwa mtimbila mahenge, mti, mtimbila hiyo, ifakala hiyo. Mahenge tuseme mahenge hiyo. Kwa hiyo nikaondoka moja kwa moja nikaenda kule mtimbila nikaenda kutibiwa mpaka nikapona. 
baada ya kwa sasa kwamba nimepona ni karudi tena kwenye utafutaji wangu sasa hapo ndipo tansa nikaingia tena kwenye sekta ya madini upya tena ambapo nikaenda ipanko pale mahenge nikafanya kazi ya kuchimba spino na baadaye nikaona kwamba nikapata riziki nilipopata riziki pale ikawa ni tamu sasa kwa hapo sasa nikaa nimeingia moja kwa moja nikawa mchimbaji lasimi wa madini sasa ule uoga uliondoka uh, uogo uliondoka uogo uliondoka maana nilionja maji ya mwara maji ya mwara wanakwambia kwamba maji ya mwamba kwamba ule utamu wa madini sasa niliuona kwamba kume madini na utamu wake kwa sasa pale sasa time ikani kibajichanganya kwenye sekta ya kutafuta riziki kwa njia kutafuta riziki kwa njia ya uchimbaji wa madini Uh, mwaka elfu mbili na kumi na mbili ile ile se moja anaita mwaya ikatokea zahabu nakumbuka ilikuwa ni hifadhi kule watu tukajitoa tukaenda kule kufanya kazi nami nikapata madini tukapata zahabu nakumbuka baada ya kupata zahabu nikaambia bwana msumbiji pamewaka Msumbiji pamewaka msumbiji pamewaka watu wanaondoka watu wanaondoka ah nikasema sasa kama msumbiji pamewaka mimi nakaa hapa nafanyaje na uli nayo kweli bwana mimi namshukuru Mungu nikaanza safari ya kwenda msumbiji passport mimi nilikatia mtwala pale ya mwaka mmoja na kweli safari nikaondoka nikakata passport nikafika pale Kilambo mtwala hiyo Kilambo pale sando mpakani sasa nika change zile pesa za Tanzania nikapewa mitikashi na kwa sasa sijui mitikashi lakini kwa sababu yani ile hamasa ninavyoambiwa na nikiangalia umati wa watu unavyoporomoka kwenda kule nikasema mkiniibia poa msiponiibia haya mimi mali tu kama nifike kule na kwenda mshukuru Mungu tukapanda kipindi cha bote na nini ni hii haijafika hii nini pantoni ya saivi maana kipindi naletwa nilipopata ajali nikakuta kuna pantoni pale tukapanda hizi ngalawa tukavushwa tukaendea na safari tukafika magreshen tukagongewa safari ikaanza maskari njiani nina nina nini lakini namshukuru Mungu na nakumbuka kipindi kile ndio kilikuwa kipindi cha wasomali kukamatwa sana kule kupo changamoto njiani mnaenda mnakutana na beli ya getini pale mnashushwa mnakaguliwa mnaangaliwa nyinyi wa Tanzania kweli kwa palikuwa pona changamoto na palikuwa pona rushwa nyingi sana mwenye njiani. Lakini namshukuru Mungu kwamba nilifika. Nilifika salama na baada sasa ya kuwa kwamba nimefika Msumbiji kwa kweli nilikutana na hali nzuri sana ya hewa, kifeza kwamba watu wanapata pesa, tena pesa sasa sio shilingi, sio mitikashi ni dola. Nilifikia maeneo gani hapo Msumbiji kwenye machimbo? Uh, tulifika mkoa mkoa wa Pemba ambapo wanaita kabili rigado maana nikisema mkoa wa Pemba watu wanajua Pemba iko Tanzania lakini hata Msumbiji pia pana mkoa wa Pemba mkoa wa Pemba kabili rigado wilaya Mtepweshi ah Mtepweshi na pas... kule kwetu Tanga pia kuna vijana wengi walikuwa wanakwenda kule Msumbiji wanasema wanakwenda Mtepweshi kuchimba madini ndo wapo eh naam naam basi nikafika hapo Mtepweshi kijiji cha Nanyupu tukaanza harakati za kutafuta maisha na mshukuru Mungu tukapambana nikapambana kwa kweli kutafuta riziki Nikiri kwamba sikupata kikubwa. Ila hata nilichokipata kipia kilistahili nikipate. Maana Mungu ndo alichonipa. Kwa hiyo nikapata nikawa napata kidogo kidogo, nikapata kidogo kidogo, ikafikia stage paka nikapata mke kule kule. Nilipata mke kwa sababu kila binadamu ana malengo yake. Kwamba nikipata hiki nitaenda nyumbani. Kwa napambana kukitafuta hicho kitu nikipate. Na mara nyingi mchimbaji yoyote anakuwa na imani akikosa leo kesho atapata. Sasa machimboni unaweza leo kasema kwamba leo niende nyumbani. Halafu umefika mbezi umepanda gari unaambiwa kwamba wea kuna mkanda umewaka. Kuna mkanda umewaka inabidi urudi au inabidi ende na safari utachagua wewe mwenyewe kwa tunawaka tunajipa sana imani kwamba nikisema leo niende nyumbani 
kesho panaweza pakatokea chochote kile hapa nikakosa kanikuta hizo kwa tanzania si tuko kwenye foreign tuko kwenye foreign kwa hiyo mtu unapokuata kwenye foreign ya, 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 ya matibabu ukisema utoke kidogo ndechoni unakuta kuna mwingine ile foreign kaikamata kwa hiyo huwa tunaipambania sana ile foreign kwa hata mimi kwamba nilikaa kule msumbuli kama nikipambania foreign yangu kwamba ikifika foreign yangu na mimi nipate riziki yangu kubwa. Nimekaa 2012 mwishoni mpaka 2013. Riziki ilikuwa inapatikana ndogo ndogo ya kula, kulisha familia na mambo mengine. Okay. Ulikuwa umepanga nyumba, ulikuwa unaishije? Na nataka nielewe kwanza na huyo mwanamke ambaye uko na ishara yake. Ah, yule mwanamke mimi tulianza naye maisha ya kupanga. Tulipanga nyumba lakini baadaye ikafikia stage kwamba tukajenga nyumba. Kwa nikawa nakaa naye. Okay. Ye mwenyewe nikawa nakaa naye pale. Lakini nyumba za kule tofauti na Tanzania. Nyumba za kule hazina samani kama nyumba za Tanzania kwa sababu nyumba za kule unasimamisha miti afu naweka bati. Lakini mimi namshukuru Mungu kwamba tulipata nyumba yetu tukajenga vizuri tukaanza kuishi maisha paka ilipofikia mwaka 2016 inaingia ile vurugu vurugu ambushi tunaita ambushi kubwa ya Watanzania kurudi nyumbani ina maana katika Watanzania ambao walitakiwa kurudi nyumbani mimi nitakiwa kurudi nyumbani Namshukuru Mungu mimi nijikuta kwa sababu kipindi hicho sasa tayari kileno na kijua afu kimakuwa na kijua Lugha nyingi za kweli kani mwezi kamata. Kwa sasa ukawa ni msaada mkubwa sana kwangu mimi. Na istoshe niko na mke wa kule na niko na familia watoto wa kule. Watoto watatu. Ah huko wakati ulikuwa tayari na watoto watatu, watoto watatu. Kwa ile mimi ikanipa nguvu kidogo ya kusema kwamba hapata kuwa na shida. Basi nikaanza kukaa pale kwa Tanzania katoka mimi nikaendelea kuishi pale nikiwa na mke wangu kwa sababu mke wangu yeye alikuwa na watoto wawili na kuna mwingine pia wa ambaye nilizaa nje naye nilikuwa naye pale pale kwa jumla watoto watatu niendelea kuishi nao pale nazalia huko Msumbiji kule kule nje kule kule Msumbiji maisha aliendelea na maisha alisonga mbele palikuwaepo na changamoto mbali mbali lakini Baadaye yule mwanamke tulikuja kwa tengana mimi na yeye kutokana na vurugu za kifamilia basi tukaamua kuachana na hasa wa Tanzania tulipokuja kuyumba sana kimaisha unaona polini hapa indeki biashara hakuna unaona kuna kwa ni baba wa nyumbani kazi yako kula basi akaamua kuachana na mimi basi tukaachana kwa amani yeye alikuwa anafanya shughuli gani mkeo ah uh, yeye alikuwa ni mama wa nyumbani yeye alikuwa ni mama wa nyumbani yeye alikuwa ni mama wa nyumbani kwa hiyo mimi ndo nilikuwa mtafutaji. Kwa hiyo baada ya kukua hivyo imetokea tumeachana maana tuliachana mwaka 2018 hiyo. E, nakumbuka mwezi wa pili ndo tuliachana. Mwezi wa tatu umeisha, mwezi wa nne mimi ndo napata hii ajali ambayo mpaka leo hapa sitakuja kuisahau maishani mwangu. Naam. Okay. Uh, mwezi wa nne baada ya kuachana unapata ajali. Pengine mtu angetamani kujua uh, ilikuwaaje. Hebu uh, tupeleke kwenye mazingira ya ajali hiyo siku ilikuwaaje paka kutokea bebe leo huko hivyo. Asante. Ah uh, ilikuwa tarehe saba mwezi wa nne mwaka 2018. Of course nakumbuka ilikuwa nakaribia Pasaka. <coughs> Naam, ilikuwa nakaribia Pasaka kama siko sahihi kwa kwenye kazi yetu za utafutaji riziki tulikuwa watu nane tukaingia kwenye shimo lenye urefu kama wa mita 12 hivi maana madini yanatafuta chini kwao mnachimba alizi mnaenda chini ile shimo tayari watu wenye shimo washafanyia kazi tayari washamaliza na watu wengine washaanza kuingia wanafanya kazi mle wanajipatia riziki ndogo ndogo mwingine anapata kabisa kubwa kuliko hata aliyeshuka shimo kwa hiyo tukaingia kwenye ile shimo tukaanza kazi usiku wa manane nakumbuka siku hiyo mvua ilikuwa ikinyesha juu nilipofika mimi cha kwanza nilikagua juu nikaangalia ukuta baada ya kupiga ukuta 
ukaonalia mpom pom 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 Nikamwambia ndugu zangu ambapo inaonekana huko kuta huko salama unaonekana katikati umekreki kwa sababu ardhi ukiwa chini ardhi unajua huo ardhi hii ardhi ni nzima na hii ardhi katikati ina kreki kwa sisi ambao tumezamia kwenye migodi wale jamaa wakaniambia acha ujinga wewe tufanye kazi acha uga kweli bwana mimi nikaingia nikaanza kupiga mchanga kupiga mchanga nje ya moja wenyewe wamekaa sehemu wanavuta sigala wakati mimi napiga ile kazi ika nika nimechoka pale nika toka nikamwambia wazangu wanangu tupigeni njia injia na mablack mengi na lozi nyingi sana injia mimi na hisia nayo nawaambia hivyo ili ile, ile, ile shimo tusilipige sketch nikiwapa tahadhari ya ile ardhi ya juu inaweza katufunika ah wale mabwana wakasema hapana wewe una miaka mingapi uko hapa mgodini hujapata hela tulia wewe situfanye kazi Moyo uko unaniambia kwamba bora nipande juu ni waache. Basi nikasogea kwenye nguzo nikaa nimekaa pale ili nipate kidogo upepo wa duniani. Wakaanza kufanya kazi, wanafanya kazi, wanapiga mchango, wanapiga mchango, wanapiga mchango, wanapiga mchanga. Na hii ilikuwa ndani ya dakika kumi tu. Ina dakika kumi nikawa sina taarifa tena kina kuna kipi kimetokea. Mm. Yaani sina taarifa tena kama kuna kipi kimetokea au wenzangu wamepotana na kitu gani. Ndani ya dakika kumi, taarifa zikaza zimepotea. Watu wakaja wa, walifika pale, maana hapo taarifa mimi sina sasa walifika pale wakanitoa. Yaani ilikuwa ni ghafla tu. Hiyo ni ghafla. Mm. Yaani ni kama hivi tunavyoongea hivi ni pap sina taarifa na wewe na wala wewe huna taarifa na mimi. Kwa ndivyo ilivyotokea. Kwa hiyo wakanitoa. Baada ya kunitoa wameniweka pale sasa seble ni sasa kama hapa kwamba hii ndio sebule. Nikaupata ule mwanga wa juu wa duniani sasa unaingia sasa. Kwa sababu ni kwa ndani ya shimo. Ile hewa ya juu sasa nipo ipata sasa ndio nikapata fahamu. Baada ya kupata fahamu nikakuta kule juu kuna tochi nyingi zinanimulika nikamwambia mmm oya wanangu hapa ingi mtu kufanya kazi yani kama vile nimetoka usingizini hivi naona kuna watu wamevamia kwenye ile shimo unaona hapa aingi mtu na nisema hivyo kwa sababu watu wengi sana walikuwa wanifuatilia mimi kwenye uchimbaji wangu kwamba akisikia ah Adam kalianzisha sehemu fulani anafanya kazi. Wanajua ah hapo bwana pana hela. Twendeni. Kuna machali. Ehe, hapo pana hela hapo. Hapo pana hela. Huyo ishwagi wanasema gavi matemate huyo ishwagi twendeni hapo. Kwa nikajua kasi hapa hawa watu wamekuja washapata taarifa kama mimi nipo huku. Hapa ingii hazingii mtu. Ana kanambia Adam hapo ulipo najelewa kama najelewa bado umefikia na kifusi ah kweli eh hebu nipeni kamba kwanza nipanze nipande tusichuliane hapa mambo ya kuchuliana mambo gani haya ile inashika kamba hivi niende duniani juu navuta pumzi zinaishia hapa kwenye kitovu kila nikivuta pumzi pumzi zinaishia hapa kwenye kitovu. Ah. Nikasema hapa kuna nini? Nikamwambia bwana niangalie ni miguu, miguu imefunjika nini? Akaniambia miguu iko salama. Wakaanza kupambana kule juu akatafuta mifuko akatengeneza chupi, akaja akanivisha chupi, akafunga, kwa nikabeba kama mzigo paka juu. Bwana maana ilikuwa bado uko chini. Bado niko chini ardhi. Yaani hapo niko sebe. Yaani kule nilikokuwa mara ya kwanza ni kwenye fonka. 
wamenitoa kule kwenye fonka wamenileta hapa sebleni sasa kuna sebule pia uko chini yani unaposhuka shimo lile pako unafika kwenye ari zile ya mchanga wa pesa unaupiga ule mchanga wa pesa ile ni sebule umeona ukisha anza sasa unaona ukuta huu unaona ukuta huu hii ndio sebule inabisa ukisha maiza hapa kupiga kwenye sebule hapa uanze kuzama kwenye ukuta huu sasa ndani kwa ndani sasa ehe kwa hiyo huko sasa huko kwenye ukuta huko ndio palipo palipo weza kubomoka basi bwana kwa hiyo nikazama tuka nikamentoa pale wakanimaanisha juu sasa baada ya kunipandisha juu nikakuta tena na hewa ya duniani iliyo iliyo nzuri zaidi nikawa nimezilai nikawa nimezilai baada ya kuwa pale nimezilai ah wakanipepea pepea pale nikapata fahamu nikainuka ah na watu wana meka kamasi wengine wanalia sikujua kinachoendelea na tulikuwa polini lakini namshukuru Mungu alinitoa pale wakanipeleka sasa kijijini na baada ya kijijini nikapelekwa zahanati kuna zahanati moja inaitwa Mesa ile zahanati nilipofika nilikaa pale kama siku nne bila matibabu watu wa kule wanalilia pesa nyingi mala wanalilia dokumento pasipoti mara si nini vitu vingi sana walivililia pale paka alipokuja rafiki yangu mmoja msenegali alikuwa ni bosi kidogo tajiri yeye ndo akanisaidia pale akaambia nyinyi huyu mnamzuia sasa sisi tunapiga kwenye ubalozi wetu na tunapiga si shirika gani la maana wale, wale wako msumbiji kama wakimbizi tunaambia kwamba kuna mkimbizi mwenzetu tumefanyaje anauma na amemzuia kwenda kufanya matibabu wakatoa pesa kidogo wakaniachia kwa nikapelekwa kwenda kwanza matibabu katika hospitali ya Pemba ambapo ndo hospitali ya mkoa baada ya kufika hospitali ya mkoa nilikaa siku tatu kwanza kuna mtanzania mmoja ambaye alipewa mimi anisimamia maana kule sina ndugu sasa ile mtanzania bwana alichokifanya yeye aliponifikisha kule akajua ndio imekwisha akarudisha taarifa kule mgodini kwamba Adam atuko naye tena. Sikujua alikuwa na malengo gani na sikujua alikuwa na maana gani. Ila nilichokisikia ni kwamba walichangisha pesa nyingi sana kwa Tanzania kwa ajili ya matibabu yangu. Kwa sasa nahisi kwamba labda alikuwa na zile pesa kwa hiyo kuna kwamba sababu ni shautua mzigo hapo kama hospitalini hata nikimwacha na kweli hali yangu ilikuwa ni mbaya najua kwa sababu muda wote anakufa Nikakaa pale siku tatu pale Pemba Ikabidi nitolewe Pemba nipelekwe Centro de Mozambique Yaani niseme kwamba ni sana kutolewa mtwala upelekwe Dodoma hospitali ya kati. Si ndo kanda ya kati pale Dodoma. Kwa nitolewe hapa nipeleke kanda ya kati Dodoma. Sasa huko ninakopelekwa ina maana ndo natolewa kabisa Tanzania sasa. Maana hapa niko mpakani. Natolewa sasa napelekwa huko mbali na Tanzania. Nikapelekwa paka Nampula na shukuru Mungu nikafanywa matibabu, wakafanya x-ray zao lakini bila majibu yoyote yale. Wananiambia ni mzima cha msingi, rudi nyumbani, kafanye mazoezi, wakukande kande maji utakuwa mzima. Ah, mimi nikafly bwana nikasema ah kama nitakuwa mzima basi na shukuru Mungu. Uh, sasa je nyumbani nayo ndo kaje na wale bwana alichokifanya hajaniachata namba za simu hajaniachata simu hata chochote nikaanza kupambana mimi mwenyewe nafanyaje hapa uwezo wa kutembea sina Mungu mkubwa na kuna kipindi ile mwanamke tulia chana alikuja pale pale lakini baada ya kus... akanipa kauli moja akaniambia nilikwambia utanikumbuka sababu baada ya kuniambia hata ili nimkumbuke 
kwa sababu na mimi najua utaniumiza zaidi na utanisimanga sana kwa basi naomba tu niache kwanza maisha ya kuishi peke yangu tena nishazoea kwa sababu baadaye mwanamke akakata mguu akawa haji sasa naambia sana niruhusiwe nimepewa arda arda na maana discharge ya kuondoka naondokaje kurudi pemba kazi ilikuwa hapo tarehe moja mwezi wa tano ni siku ambayo sitaisahau maisha ni mwangu maana ni siku ambayo alikufa kiongozi mkubwa Msumbiji anaitwa Alfonsi Jakama nadhani watu wengi wanamjua Alfonsi Jakama sasa watu wengi sana walipata situation ya mawazo wanadondoka wanazilai wanafanyaje kwa hiyo inaonekana kwamba ile odi inajawa gonjwa na mimi nisharuhusiwa kilichofanyika pale ambulance kutoka pembe ilikuja na ile ambulance kakodiwa ibebe maiti kwa kilichofanyika pale sasa kwenye ile ambulance ikabidi na mimi niwekwe ili nirudishwe hospitali ya Pemba Namshukuru Mungu Maiti iko hapa mimi niko hapa Yaani hapo nasafi sasa na maiti kitanda godoro moja godoro moja la hospitali kama unavyojua ambulance ilivyo kwa ndogo na maana huko kuna viti vya watu wa, wa, wale wanaohudumia mgonjwa iki ndo kitanda iki ndo kigodoro tukasafiri na maiti mimi tukaondoka na maiti hiyo mpaka tukafika sehemu moja naita shuli maiti ndio ilipokuwa inafikia kwa ndugu za marehemu wakashusha maiti ile e, ni safari kama ya masaa tisa hivi sasa masaa tisa maiti tadi shaanza kuharibika njiani uh, lakini Sikuisikia harufu maana mimi mwenyewe nilikuwa nanuka pia. Sikuisikia harufu maana mimi mwenyewe pia nilikuwa nanuka. Kwa sababu kipindi hicho sina pampas, haja kubwa inatoka tu na sina msaada wote. Kwa sasa ile harufu ya maiti haikuniumiza mimi. Maana mimi mwenyewe pia ndio maana nikasema nilikuwa nafanyaje? Nanuka. sina wa kuniogesha kuna maana muda wote nimekaa hospitalini sina msaada hata wa kuniogesha basi bwana tukaendea na safari paka tukafika pemba baada ya kufika pemba kuangalia ile faili langu limeandikwa alda ina maana huyu mgonjwa ameruhusiwa madakika wanaweza sasa amemleta kufanyaje wakati mtu kaikacha kacha ruhusiwa aende nyumbani nyumbani kwao ni Tanzania ataendaje changamoto ikaanza hapo mara walete mara ustawi wa jamii mara walete nini na nini na nene ah wiki mbili niko pale nikasema hapa nipelekeni mtepweshi kule ndo kuna wa Tanzania kabla yote nilikuwa na tabia moja Nilikuwa naombea sana kwamba uruhusiwe ili mimi nipate shuka lako ambalo utaliacha pale. Hata kama lina damu mimi nitajifunika. Kwa sababu nakuta yale mashuka tayari nisharoanisha kinyesi. Ya. Ni magumu ambayo nimeyapitia lakini <coughs> namshukuru Mungu. Na kweli siku hiyo nikapata pickup moja ambayo huku ina imefunu pickup ambayo huku imefu, imefunuliwa ile bwana akajitolea ni daktari kunibeba kunipeleka mtepweshi wakaniwekea katika kigodoro upepo wa mle njiani inavyo sinajua pickup inavyokimbia basi nikafikishwa paka mtepweshi kwa pale nimefikishwa mpeke mtepweshi nafikishwa emergency dressing emergency dressing kila hospitali na emergency dressing kwamba sehemu ya kusafisha 
wagonjwa ambao wako maututi mtu kapata ajali maiti inaletwa lazima kwanza ifikiwe kwenye chumba kile ipimwe ndio ipelekwe mochuari kwa mimi nikafikiwa kwenye chumba kile nimekaa kwenye chumba kile kama siku tatu paka nne siku hiyo wakaja wa Tanzania Tanzania moja katokato mapanga <coughs> nikasikia wanaongea Kiswahili na mimi nikaongana nao kuongea Kiswahili nikasema ndugu zangu vipi jamani ah mmoja sikanijua adam kusema nam wewe tushakulia ubwabo wewe sisi tushakula ubwabo wengine tushalewa wengine mpaka tumetimiza daftari la kulewea pombe changu alambi lambi nikasema jamani mimi nipo na wenyewe pia walikuwa kama wamelewa lewa hivyo nikasema jamani mimi nipo hali ah pole sana ba nikasema kawaida nikamwambia hii ndo hali yangu mnaiona ah basi bwana sisi acha tukapige tukamwambia wa Tanzania kama upo akwenda mshukuru Mungu wale vijana wakaondoka kesho yake asubuhi akaja daktari mkuu ostarile alipokuja akanikuta na hali yangu ile akaweza mgonjwa na siku ngapi uzuri wake anaongea kimakonde ni mswahili nikamwambia daktari mimi na siku tatu na siku ya nne leo sijaondoshwa niko hapa akawafokea fokea pale akaja kunifunua akakuta kinyesi kimetapaka kitandani akaambia nyinyi mna roho gani sisi mbona watu tunapata na mengi kuna wagonjwa wako mipakani kule mwa Tanzania wanaenda kulazwa huko mfisari ya Tanzania wanahudumia vizuri kwa nini mnawafanyia hivi hao watu akalalamika sana ya daktari ndio nikapata fursa mimi kutolewa na kupelekwa odini baada ya nimefika odini kule ndio akawa kama vile amenipeleka kwenye chumba cha asili sasa kwamba nisi nisionekane kule nako wa Tanzania washapiana taarifa sasa wanakuja kunitafuta hospitalini lakini bado kuna changamoto ya kunipata mwisho wa siku kile chumba nicholazwa akaitwa tena mtanzania tena mwingine ambaye naye kapata majeraha mgodini ya jumia sana kama mimi ila naye alifikiwa na kifusi kuja pale akamleta ah, wa Tanzania kama jamani mimi niko hapa eh hey, vipi bwana wanatoka wale jamaa nje wanakutana na Tanzania jamani hamjamuona mgonjwa fulani hivi kwa hivi ah yule mgonjwa bwana yuko mbali kwenye hudi ambapo tumemleta simu gonjwa mwenzetu mgonjwa wetu kule ha twendeni twendeni anakuja anakuta alipofika pale cha kwanza kuniangalia wakaenda kuomba mashuka wakapewa mashuka wakanibadilisha mashuka pale wakanichukua wakanipeleka chooni wakaenda kuniogesha wakanisafisha vizuri wakaja kunilaza wakaniambia adamu hapa inabidi uende Tanzania hasa kipindi hicho hali ya hewa ni mbaya pesa uchumi watu ni mgumu lakini walipambana kadi wawezavyo waka nisafirisha kunitoa pale kunleta Tanzania na shukuru Mungu nikafika Tanzania nchini kwangu nikafikia nikafikia katika hospitali ya Rufali Gula <coughs> na baadaye baada ya siku tatu kwanza nilipofika kwanza pale Ligula <coughs> nilipopokelewa nikasema mimi kweli nitapona maana nilifika kipindi cha mtihani wa wanafunzi wa chuo kwa hiyo kwa hiyo muda wote wala wanafunzi wako na wewe wanachukua ile tunaita practical masomo ya practical yale wanakuja kukuhoji vipi unaendeleaje pole sana hivi na hivi utapona kwa hiyo anatoka huyu anakuja kwa hiyo ina maana muda wote tu unaongea nao muda wote unaongea nao nakutia moyo anakuambia hizi kesi kama hizi tumezipokea nyingi sana na sasa hivi wenzako wazima kabisa wa afya hivi na hivi na hivi kwa hiyo akawa ananitia moyo nikajua ah kumbe na mimi kumbe nitatembea nikasema wanaongea ni madaktari nao ndo wanaka na wagonjwa kwa hiyo hawa acha niwaamini hao nitatembea kweli bwana nikawaamini bwana nikasema nitatembea bwana siku kadri zilivyo kuzidi kwenda baada ya siku ya tatu mimi nikatolewa pale nikaletwa sasa mwimbili shukrani hapo mwimbili 
mgodini mlikuwa nane si ndio wenzako saba vipi baada kifusi kudondoka tuje mwimbili hapa okay okay wenzangu saba wote walifia pale pale hawakuweza kuokolewa mm. eh wenzangu saba wote walifia pale pale na hawakuweza kuokolewa kwa mimi katika wale watu nane na maana mimi ndo nilie bahati kutoka peke yangu na na sipoleni sana da se saba wote saba wote walipoteza maisha mimi ndo nikawa nimebakia na mimi nikabakia niko katika hali hii paka sasa okay baada ya kufika muhimbili sasa hebu tuambie nini kiliendelea Ah uh, baada ya kufika muhimbili nikapokelewa na madaktari wakati wana pokelewa na madaktari nikiwa natumaini kwamba ipo siku nitatembea. Kwa nilikuwa na jipa moyo kwamba mimi nitatembea tu. Unaona na nilipofika muhimbili kweli nika Naanza tulifika saa sita za usiku. Kwa hiyo nililaa, kwa nili nilikaa pale emergency paka asubuhi ndipo nikaja nikahamishwa pale muhimbili nikapelekwa taasisi ya mifupa ya moyo. Nakumbuka kesho yake ndugu zangu ndo wakafika kuja kuniona sasa wa Tanzania sasa ndugu zangu mimi ambao ni kaka zangu upande wa baba tumeshia baba tumeshia baba wakaja kuniona wakanijulia hali uh, kwa kweli nashukuru Mungu tukawa nao pale tukawa nao pale tukawa nao pale paka nikapeleka kwenye mwalai nikapatiwa vipimo mbalimbali mbali. sasa kilichokuja kunichanganya zaidi baada ya kupatiwa kile kipimo baada ya siku tatu ndugu zangu nakuja kuwapigia simu <laughs> wananiambia wako Dodoma wameenda <laughs> wameenda kufanya utaratibu apate pesa hoja nilipie bibi nikauliza kwa hapa ameniacha na nani akakata simu akakata simu basi bwana akasema hamna shida nakumbuka kuna kakangu mmoja yeye aliniambia ukweli akaniambia bidi tulio plot tunaweza kuilipa hali yako ulionayo mdogo wangu sidhani kama utapona ndio maana tumeamua tukuache ah nakasema sawa kumbe umepewa bili eh eh na kuhusu kipimo nicho ndio kupima hajaniambia sawa nikawa kila nikipiga simu simu azipokelewe Nikipiga simu naambia unatusumbua. Yule ile kaka yangu. Nikasema asante Mungu. Akawa damu kabisa. Kaka yangu yule ni kaka yangu wa baba mkubwa. Ndio alikuwa na uwezo wa kuniambia haya maneno. Ila hao kaka zangu mwingine ambao tumechangia kwa baba, wao oh, walikaa kimya. Na kwa na uwezo wa kuniambia chochote. Lakini Mungu ni mwema. Mwisho wa siku ikabidi madaktari waje kunipa majibu wenyewe ambao waliwapa ndugu zangu wanakuja saa kunipa mimi wakaniambia adam tumekupima tukakuona kwamba una spinal cord injury majeraha ya uti wa mgongo <laughs> na hutaweza kutembea tena maisha yako yote isipokuwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Nasema yeye. Nasema ndio hivyo. Basi. Aliponiambia mara ya kwanza sipokubali. Unasema utatembea tena. Mnasema ya tatu. Nikachukua shuka langu kama hili. Nikajifunika usoti. Sasa baada ya kujifunika kajua mtu tayari kasha. Kasha kwa na hali mbaya. Basi wakaendelea pale madaktari wakaondoka pale wakaja ustawi wa jamii wakaanza kuleta watu mbalimbali wa kunishauri nishauri kwa kweli ninamshukuru Mungu namshukuru Mungu aliponishauri 
niliendelea mimi kuimalika siku hadi siku lakini wakati naimalika sasa hali bado inazidi kuwa mbaya okay hapo kwenye hali kuwa mbaya ina maana kutokea hapo hakuna ndugu yote ambaye alikupigia simu au kuja kukutazama hospitali hakuna ndugu yote aliyekuja kuniona wala kunipigia simu wala pesa ambayo nilitumia kwa mara ya mwisho ilikuwa ni shilingi 2500 na ikumbuka kwa sababu ndio ilikuwa ni pesa ya mwisho kwa ndugu zangu na walikuwa wanajua kama Adam yuko hospitali anaumwa walikuwa wanajua walikuwa wanajua kabisa kwamba mimi niko hospitalini na niko na hali hii lakini imani yao kubwa walijua mimi muda wote nitakufa kwa wakajua kwamba hamna haja tena ya huyu mtu kuendelea kutishaisha mambo yetu na kitu cha pili unajua mimi upande wa baba niko peke yangu na upande wa mama niko peke yangu kwa hiyo kipindi mimi nazaliwa kwa mama niliwakuta kaka zangu na dada zangu na kipindi baba ananipata mimi nilikuta tayari ana watoto wengine na mimi upande wa baba nilikuwa peke yangu nilizaliwa peke yangu na baba yangu na upande wa mama pia nilizaliwa peke yangu ina maana kumbe una ndugu zako ambao umeshana nao mama tu na baba tu ila wale tubo moja ndio uko peke yako peke yangu umesha baba na mama uko peke yako niko peke yangu kwa maana pia ulikuwa na masista ambao umesha mama wapo naam wapo pia na pekee muda huo wanakutazama sasa hivi uh, of course kwa sababu wako vijijini wanaweza wasio na nitazama lakini wapo na pia hata walioko Shinyanga pia nao wapo ijapokuwa wapo nao wako vijijini huko labda watoto wao ambao kidogo wako kwenye mitandao wanaweza wakawa na nitazama au kuniona ningependa kujua kitu kimoja kwa wakati huo ambapo kaka zako dada zako wamekuwa kimya baba na mama wao walikuwa wapi ujanaambia hapo okay okay uh, mimi wazazi wangu niliwapoteza mapema tena tangia kabla sijaanza hata shule na kwa niwapoteza mapema kabla hata sijaanza hata shule hata shule msingi sijaanza kwa nikawa tayari wazazi wangu niwapoteza kwa hiyo hata shule pia wamenisomesha kaka zangu wale shule ya msingi wamenisomesha wao mpaka nikafika sekondari na hata kutoka nyumbani pia walichangia wao kutokana na mateso na manyanyaso ambayo walikuwa wanifanyia mimi wananifanyia mimi kwa sababu walikuwa ni mateso ambayo hayakustahili kibinadamu kwa hiyo ndio maana nikaamua kutoka mapema nyumbani kwenda kutafuta riziki walikuwa wakupendi ndugu zako kwa kifupi ni kwamba walikuwa wanipendi walikuwa wanipendi na palikuwa na changamoto moja kwamba nilikuwa na akili ilikuwa ya kusoma kwa nilikuwa najua kusoma vizuri kwa hiyo wakachukua saa sisi hatujasoma hatujii kusoma huyu mtu kama atakuja kuwa kuja kusoma vizuri itakuwaaje anaweza katotea matatizo mbele atakuwa atakuja kukucha kwanza atakutetea matatizo kwa sababu matatizo ambayo yangekuja kutokea ni kwamba mzee ameacha mali na zile mali zote walikula na mimi sijala hata kidogo umeona ama acha mashamba ama acha ngombe aliacha nyumba aliacha vitu vingi na v- uchafu mwingi ambao niliushuhudia wakiufanya kwa sababu mimi kaka yangu ambaye namfata kupande wa baba alikufa kifo cha kinyama na kile kifo alichokufa hawa hawa kaka zangu au hawa ndugu zangu nikija kuangalia walikuwa ni wahusika wakubwa kwenye hicho kifo wali 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 walimfanya nini kaka yako maremu kaka yangu aliponiona mimi manyanyaso yanazidi zaidi cha kwanza aliniambia mdogo wangu sasa hivi uko darasa la saba ushajitambua ushakuwa na akili mali zinazidi kuisha waambie wakupe chako au tugawane hizi mali zilizobakia baada ya kwanza zile harakati 
za kwanza kwa mwambia kaka mimi bwana nataka majabani tugawane hizi mali wakatafuta kwanza chanzo cha huyu mtu paka kutuambia maneno ametoa wapi wakajua ni huyu wakajua ni huyu tunafanyaje tuweze kumaliza inabidi kifo na kweli walitekeleza kile kifo walitekeleza kwa njia gani ilitengenezwa kama movie fulani ya pale nyumbani kwamba mtu kaja kachoma biwi la mahindi ile mahindi yale yako nadhani watu wakati wengine wanajua kwamba wanakata mahindi yale yakisha kauka unayakusanya afu baadaye mnakuja mnayamenya kwa limechomwa ile biwi umeelewa na baada ya kuchomwa ile biwi watu wamefuatilia wame aliyechoma viatu vile ikonekana ndo kaka yangu nimfuata mimi kwa akachuku walimkuta sehemu amekaa hana taarifa yote wakamchukua kama bwana sisi tumekufuata hapo ndio umehusika katika uchomaji hivi na hivi na hivi kwa twende wakamchukua ule mtu wakamleta paka maeneo ya nyumbani halafu wanamfikisha pale maeneo ya nyumbani wakaanza kumpiga mawe au oh, kaka zako pamoja na umati wa watu jamii nzima na watu wakaanza kumpiga mawe kaka zangu akiwa pale 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 kutoka nyumbani kwetu kwenda maswa mjini kwa mguu kama dakika tano au li, au lisaa eti mabula lisaa lisaa hiyo ni kwa mguu ina maana kwa basikeli kwa tukio kama lile ni dakika tano kwa asila zako umeelewa na unachukua polisi na wanakuja wanazuia ile tukio. Lakini ile tukio alikozuiliwa. Na mpaka anakuja kwa sababu mimi nilienda kwenye ile tukio, nikaliona na baada ya kuona ile tukio, mimi nikaamua kutoka. Nakumbuka kule kwetu waga wanapanga ile mapamba ale. Mle ndani mle. Tunalala kwenye mapamba. Kwa nikaenda kukaa pale, nikakaa nikalia vivi sana nikawa nimeka pale sikulala usiku ule ilikuwa muda kama wa saa mbili walimfikisha mpaka saa moja mpaka saa saa nane ndo anaenda kumuua usiku ndo anamuua halafu wanamuua viongozi ndo wanafata askari. Hiyo picha unaionaje? Hata kama uelewi lakini lazima unajua kwamba huu mchongo liko ilipangwa kabisa yaonekana hiyo. Sasa kwamba hili litendeke. Ikaisha hivyo. Ikaisha hivyo. Wakafata askari, askari walipokuja wakaangalia ile wakaangalia wakaangalia wakawachukua wale viongozi kwa ushi, wanasema kwa ushahidi kwa kwa upelelezi zaidi. Baada ya siku mbili wale viongozi wakatoka wewe huko ukifanya makosa ndo unapewa adhabu hizo. Hapana. Au kwa tu sheria mkononi. Ile ni sheria mkononi. Ile ni sheria mkononi ilifanyika basi. Kwa hiyo ikawa hivyo. Ikawa hivyo na kaka yango kipenzi nikawa nimemkosa. Na baada ya hapo sasa ukaanza kupata mateso sana wewe. Mateso yakaendelea. Mateso yakaendelea lakini namshukuru Mungu. Kakaangu mmoja ambaye sasa nikamtaja aeniambia. Umemwona mwenzio alichofanywa. Na wewe itafata. Kwa hiyo sasa hata nilipoenda kuendelea na masomo kule shule kule shuleni sekondari nilipo shinda 
bado hii neno kwamba na mimi inafata ilikuwa inaniumiza sana moyoni ilikuwa inanitesa sana sana moyoni kusema kwamba hii na mimi inafata nikaangalia shuleni maisha magumu unaenda eh hey, muda mwingine unaambiwa anaenda kachunge ngombe muda mwingine yani dharura nyingi sana unafanyiwa ikafika stage mimi nikaamua kuachana sasa na masomo nitaf sacrifice kutafuta maisha yangu kwa hiyo na imani hata waliposikia haya yamenipata wakajua sasa chance imepatikana ya huyu mtu kuweza kuondoka duniani. Unapata picha sasa. Okay. Tuje hospitali. Baada ya ndugu zako sasa kukukimbia, unasema maumivu yakazidi kuendelea. Eh, ilikuwa je? Ah. Uh, maumivu yalizidi kuendelea hasa nilipokuja kupewa taarifa kwamba mimi sitaweza kutembea tena. Nikawaza kama sitaweza kutembea tena na ndugu amenikimbia itakuwaaje maisha yangu. Kwa hiyo nilichokiona kilicho bora zaidi katika maisha yangu. Ni kukiomba kifo kije mapema kinichukue. Na nikaona kwamba kabuli ndo litakuwa sehemu muhimu sana kwangu kuliko kitu kingine. Na kweli. Namshukuru Mungu. Madaktari wa muhimbili mimi taasisi ya mifupa ya moyo na washukuru sana waliendelea kunisimamia waliendelea kunishauri na kula vyakula vitamu kama niko na ndugu na pia na washukuru Jai Foundation walioko pale Mwimbili walikuwa wananetea maji ya kunywa vyakula uji asubuhi mayai kila kitu ili kujenga tu mwili wangu huu ambao tayari mimi nishaukatia tamaa Nimekaa pale moyo mbili hali pale moyo hali kawa ni mbaya. Ikabidi sana nitolewe pale nipelekwe muhimbili sasa ambao ni sewa haji. Natolewa taasisi ya mifupa moyo inapelekwa moyo mbili. Nilipofikishwa moyo mbili hali ni mbaya sana ya miguu. Vidonda kwenye makalio, vidonda kila mahali kulala kwa muda mrefu na sikuwa na msaada wa kuweza kusaidiwa kwamba ku, ku kwa sababu mimi kugeuzwa kwa kweli Mungu ni mkubwa na mshukuru Mungu kwamba ni nilipofikishwa pale sewa haji nikaanza matibabu ya kutibiwa vidonda nikaanza kutibiwa vidonda nikatibiwa vidonda nikatibiwa vidonda ah mpaka 2019 na na kutokea mwaka gani tangu 2018 na mpaka 2019 Rafiki yangu mmoja daktari wangu mmoja kipenzi changu akaja kuniambia oya Madam Kuna ndugu atakaye kuja kuambia ukweli wako Ila uwezekano wa kupona tena we haupo <laughs> Uwezekano wa kupona ana ile clay ikiingia pale zinakuja dawa za kidonda cha leo cha jana kilichooza zaidi kinachoelekea kupona kwa nakuta kwamba ni mwili mzima umetapakaa vidonda huko mikoboni lakini Mungu ni mkubwa aliponi pale majibu nikamwambia asante kwa majibu yako mazuri maana hata mimi mwenyewe naona nachelewa yani angepatikana mtu akaja kun kata hishingo ningemwona wa maana zaidi kama ningepata neno la kumshukuru wakati na kataroni nikasema asante sana kwa kazi uliyoifanya naombe ni mnisaidie mnipeleke shinyanga akasema sawa nitakachokifanya mimi nitakuitia ustawi wa jamii waje afakisha fika hapa wewe ndo utaongea nao Usiambie chochote kuhusu mimi. Kweli bwana, wakaja ustawi wa jamii pale, walipofika pale ustawi, akaja ustawi wa jamii pale, 
Adam nasikia bwana umeniita nikasema leo nimekuita bwana ehe niambie kuna shida gani nikamuelekeza bwana hivi na hivi na hivi bwana mimi nataka nenda nyumbani tu nishachoka kwa matibabu nasijika ah sawa bwana kweli bwana sasa hata ule sajemi pia alikuwa rafiki yangu kwa nini akaniambia kweli bwana na bitu kwende kwa sababu kweli bwana unajua kuziko na manisipa na hako nasikiaga mashimo nyao na chimba tu kidogo afa anakufukia na kuwa anaoma mwanangu kwa nini bwana niende kule basi bwana wakati sasa wanaweza michakato ya kufanya usafiri na pataje siku ya pili yake huu mguu ukamwagika wote chini umeoza ina maana ukabaki humo ukabaki unaona hii yani kwa mfano hapo unapo na hapa unabaki huu mfupa huu katikati huu uliachia nyama ziachia nyama zote zikachia Namshukuru Mungu. Daktari, na uliachaje? Wamekuja na trailer la kufanya dressing. Wakaanza kukata zile gozi zile, wanakata zile gozi na kata zile gozi. Kata zile gozi. Humgu baada kukata zile gozi baada wameanza kukata zile gozi, humgundoka. Kumbe zile gozi ndio kwa zimezuia ule mguu usimwagike. Kwa kaachia wote mguu kamwagika pale, umebaki mfupa, baada tena kaniambia bwana, "Eh. Manesi bwana pole sana bwana." Kasema, "Asante." basi wakaniletea screen zile wakazifunga pale screen kwenye kitanda changu wakawaita madaktari madaktari alipokuja akaandika haraka sana zifuatwe IV flagili IV flagili ni dawa ambayo inasaidia kutoa harufu kwa akamwaga pale ili kutoa ile harufu basi kaja daktari bingo hapa akaniambia damu inabidi kesho uende kwenye operation naenda kwenye operation damu yangu ikiangaliwa iko tano Hapana uwezekano kwenda kwenye operation. Na damu yangu ni B+. Plus. B+ plus ni damu ambayo ni ngumu sana kuipata. Kweli bidi wapambane wapambane kutafuta damu yangu ili Ijumaa mimi nipelekwe kwenye operation. Na kwenda mshukuru Mungu asubuhi yake. Kwanza sikaje tie damu nikawekewa damu, kawekewa damu kama unit kama nne. Afu zingine kambi ndio kuzipata sweta nikapelekwa basi wakaenda kukata ule mfuko wakatengeneza na baada ya kutengeneza ndo waka wakafunga pale huu mguu wa kwanza ukabaki mguu huu Jumapili naambiwa tena Jumatano naenda tena kwenye operation ukakatwa na mguu mwingine Nikaambia haiwezekani 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 huu mguu wa cheni Ah tunakata 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 tunakata. Kasema kwamba mnielewe. Kweli bwana Jumane wakaja wakaleta karatasi na saini ni kasaini. Sasa wale jao walikuwa wananiteaga uji wanaweka karibu na na na, na, na kichwa changu hapa. Kwa na uwezo wa kusogea nikavuta nikanywa. Saa tisa za usiku. Saa kumi si lazima muamshwe kwenye kunywa dawa wale wafieta waende wakaoge. Mimi muda huo ndo nikawahi. Nika kwa ile uji ni kanywa. Kwa la tiba afieta tena aipo. Akaja akalalamika. Pale damu damu ndo anafanya akasema sitaki. Mimi si nimshaambia mimi siendi kwenye operation. Bora nalazimisha. Fanyeni mipango niende nyumbani nikazikwe. Naam. Sasa mimi nikawa nimelilia kitu cha kusema mimi nataka tuende nyumbani kasafisho. Nisafisho nyumbani nikazikwe. Basi madaktari akaendelea kunishauri pale, wakanishauri pale mpaka ikafikia stage tena kwa hiyo nimepanga operation tena wiki yangu wiki ijayo tena nipele kwenye operation basi wakanipeleka tena kwenye wakanisainisha na kweli nakumbuka siku hiyo nikaenda kufanya sasa operation na kukatwa na mguu wa pili kwa hiyo nikawa sasa sina miguu yote nikawa tena sina miguu yote na baada ya kwa sasa sina miguu yote kilichofuata sasa ina kuuguza vidonda tunaguzaje vidonda wakaniambia ile vidonda hivi pone inabidi tukubadilishie mfumo wako wa upumuaji sehemu ya haja kubwa mnabadilishaje wakasema tunabidi tutoe utumbo mkubwa nje ngambe sambe atakuwaje wakasema utaona sasa kwa sababu tayari operation nyingi nimefanywa yani nikasema sasa nyinyi hapa nyewe wenyewe mtajua takala mwako nifanyia na kweli namshukuru Mungu nikaenda kufanya operation hii hapo napoiona hapa 
hii ni operation ambayo ni ya colostrum bag ambao hapa ndipo haja kubwa ambapo inatoka nilipomaliza kufanya operation hii wakaanza kwamba sasa na vidonda vilioko kwenye makalio wamepambana navyo wamepambana navyo vidonda vilioko kwenye makalio lakini baadaye baadaye kabisa nikapata transfer ya kutolewa pale Muhimbili kupelekwa Mruganzira kwenda kufanywa operation. Operation ambayo itakiwa nikafanywe mimi ni operation ya kupandikizwa ngozi. Sasa ile operation je? Mimi nipo kwenye ratiba? Jibu ni kwamba daktari wa Muhimbili anaenda kusimamia kule ile camp. Maana tunaita ni camp wanaelekea wanapotoka nje wanapokuja Muhimbili wamekuja camp msimamizi yule kempo anatoka upanga ile upanga ndo daktari wangu mimi kwa hiyo kutokana na hali yangu na amesoma maelezo kama hawa watu wamekuja kwa ajili ya kufanya operation za bed soa kwa na mimi akaona fanye apate njia kunipeleka na kweli akanipeleka kwenda kufanywa hiyo operation mruganzira nilipofika mruganzira naambiwa kwamba jina lako halipo na wala tuna mgonjwa wa muhimbili upanga. Kote na mimi ikashindikana kufanywa pale operation. Na baada ya kwa sasa imeshindikana pale kufanywa tena operation kilichokuja kufuatia kwamba mimi sasa inabidi kwamba pale nirudishe tena upanga. Nikarudisha upanga na baada ya kurudisha upanga na kumwona nirudisha chukua Juma Mosi kwa mkia Juma pili. Akaenda daktari siku hiyo alikuwa kama nazarula tu maana jumapili waga wengi madaktari akaanza kama damu jumatano naenda kufanyia operation ya kupandikiza ngozi akasema sawa akwenda shukrani Mungu jumatano ilipofika nikaenda kufanyia operation ya kwanza ya plastic surgery kwa ajili ya upandikizaji wa ngozi kwenye kidonda ngozi watatoa wapi ngozi walitoa hapa nitakuonyesha kidogo unaona hapa hii inaitwa donor site. Hii hapa ndipo walipotoa ngozi ya kwanza kabisa kwenye upandikizaji wangu wa ngozi. Kwa hiyo wakatoa hapa ngozi wakaenda kunipandikiza huku. Nikakaa masaa sabina mbili. Ina maana saa sabina mbili sawa kama nilalie huku. Masaa sabina mbili bila kugeuka. Baadaye baada ya muda kidogo hali ilipo ngozi ilipokuja kushika ilipokagua kama imeshika ngozi ikabidi tena niende na kwenye operation tena nyingine ya upande huu huko huko nako nikafanyia operation tena nyingine ya kutolewa nini kama hii kama hii wakatoa ngozi wakatoa ngozi hapa wakanipandikiza huko wakati wananifanyia operation wakakuta ndani pana jipu kwa ikabidi ile jipu walitoe na baada ya kutoa ile jipu hapa kuna uvimbe hapa huu uvimbe ilikuja ikatolewa nyama kabisa afu ikawekwa huku ikaenda kupandikizwa huku kwa hiyo sikasa kwamba hapa sana tena hukutana na nalima sasa bini na huko hivyo 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 mpaka hali ikaja kurudi nikawa nimepona nimeka nimeka ikaje ikaingia corona na mshukuru Mungu baada ya kaka nipambania uh, mwaka 2021 na na moja ni na moja mwaka wa tatu mwezi wa nne bibi ndo nakuja kutoka Mwimbili uh, nataka nifahamu kwa hiyo miaka mitatu hospitali hela matibabu ilikuwa natoka wapi au walikusamea uh, mimi nilisamewa nilipata matibabu kwa njia ya msamao lakini katika msamaha huo uliingia na dosari kidogo dosari yake baada ya marehemu magufuli kufariki 
nikawaza kwamba je msamaha wangu utaendelea ni msiba ambao linigusa sana mimi ni msiba ambao uligusa wagonjwa wengi ambao hawana uwezo kwa kweli kama nikulia basi tulimdilia mzee wetu kama nikulia basi iwe mzee tulimdilia wagonjwa wengi ambao hawana uwezo kwa sababu unajua hata madaktari kipindi hicho walikuwa nafa... hata sasa pia niseme kwamba lakini hata sasa pia bado madaktari wanafanya kazi kwa hofu ya Mungu na pia hata uongoza anajua sababu nikikosea hapa basi itakuwa hivi kwa hiyo 2021 nikaruhusiwa kutoka mwezi wa 4 natoka niende wapi anatakiwa mtu aende kambini kambi gani ehe zikaja kambi bwana hapa hii kambi hii hapa inaitwa si inaitwa je kambi hapa nunge ehe kuna kambi moja iko tanga kuna kambi nyingine iko si baina kama si kama upanga si sem sinza sinza hiyo kuna kambi na kuna kambi nyingine kwa mbagara madaktari akasema huyu kwenye kwenda kuishi kwenye kambi hataweza kutokana na hali yake ila huyu mtu inabidi tu iwe isiwe akakae sehemu ambayo yenye msaada zaidi sehemu gani watu wakapambana paka tukaja kumpata dada yangu anaitwa Najat Saidi yeye ndo akajitolea kunitafutia hiki kitando nachokiona hiki nachokilalia kunitafutia hizo wilicho nazoziona hizo kunitafutia hiyo wilichea kunitafutia vitu mbalimbali na kaja kunipangia nyumba nyumba ya kwanza ile nipangie pale pale katika dipale ilikuwa ni chumba tu kama hiki unachokiona hiki tu kwa hiyo kile kitanda cha muuguzi kile pale kinakaa hapo na hiki kinakaa hapo kopia pale kwa na changamoto. Kwa hiyo mtu akifungua tu hivi mlango moja kwa moja ananikuta. Na mimi nafika kuna muda mwingine unakuta kwamba hali yangu sio nzuri. Labda sina pempas au sina colostrum bag. Kwa hiyo inabidi huyu ndo azijue siri zangu zote zilizoko huku. Sasa unakuta mtu anakuja kupiga hodi anataka kuingia. Itakuwaje? Pia ni mtiani ambao nimeupitia lakini baadaye namshukuru Mungu ndo nikapata hii nyumba mwezi wa tatu mwaka huu ndo nikahamia hapa ndugu yangu Ahmed Albeti akanilipia kwa miezi sita ndo nikawa nimekuja hapa kuweza kuishi hapa na tarehe moja mwezi wa tisa mwaka huu kodi ya nyumba tayari imeisha kwa hiyo nadhani hiyo ndo hali halisi ya maisha yangu na hiyo ndo historia yangu. Historia yangu ni ndefu na pia natamani niandike kitabu kwa sababu historia yangu ni ndefu, maisha gani niliyopitia machimboni, kuna hivi na hivi kuna changamoto nyingine zipitia machimboni. Lakini pia Mungu anijalie uzima, anijalie nguvu. Kitabu nitakiandika kwa uwezo wa Mungu. Kwa hiyo halisi. Amina. Uh, kwa hiyo hapa unalipaje kwa mwezi? Yeah. Okay. Hapa kwa mwezi nalipa laki moja. Laki moja. Wengine wanalipa laki na kumi, laki na ishirini. Ila mimi nalipa laki moja kutokana na yule mama, huruma yake na hali yangu tuliyokuwa nayo. Akasema utalipa shilingi laki moja. Naam. Na hii na, nyumba ikoje? Ilo tuelewe Adam na bidi yake nyumba yenye mfumo huu. Ah. Okay. Uh, ningekuwa sio katika hali hii ningeishi kwenye nyumba 2020 ila kutokana na hali hii sina uwezo wa kuishi nyumba 2020 au 2050 kwa sababu nyumba 2050 nakuta kwamba ni nyumba ambayo cho ni public na mimi uwezo wa kuingia kwenye cho cha public sina kutokana na hali yangu kama mnavyoiona hivi kwamba natakiwa hapa nikitoka hapa huyu mdogo wangu ni mwana hapo anivue nguo zote alafu aniingize chooni kwa sitaweza kupita labda watu wamekaa pale nje mimi niko uchi. Afi stoshe. Nina vidonda vyangu. Kwa hiyo ni changamoto ambayo ipo. Kwa hiyo ndo maana nyumba kama hii ambayo unaiona hii ambayo nakaa hivi kwamba 
nikitoka hapa huo mlango wapo ni chooni naingia moja kwa moja na oga cha msingi ni kwamba anafunga tu mlango hata kama watakuja wageni wataishia sebreni kule ina maana huku pana kwepo pako salama kwa hiyo hiyo ndio nyumba ambayo mimi ninayo ambayo nahitajika mimi kuishi kwamba ni nyumba ambayo cho cha ndani kisiwe public na watu wengine na hisi kwamba hilo ndo hitaji langu kubwa zaidi kwamba kitu ambacho nyumba bado nahitaji mimi kuishi kwamba ni nyumba ambayo ina choo ndani ina kama ina sebule ina chumba sebule ni kwamba huyu mm, mdogo wangu ndo anahitaji kwamba akae kule peke yake kwa sababu kuna muda mwingine uko nakuta hapa nimechafuka sina vitu sina labda colostrum begi sasa ile harufu hata kama ni usiku bwana mimi nishaizoea je huyu mdogo wangu ataizoea kwa atakuwa anapitia katika mtihani mgumu sana kwa hiyo ni bora mara nyingi kwamba yuko kule sebleni paka labda nafaya labda labda na, 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 na kuja kupata vile vitu bwana hebu kimbia dukani haraka nenda kanichukulie vile vitu vije ili nje kufanyaje kuweza kubadilisha kwa hiyo hilo ndio lilikuwa hitaji langu mimi la kwanza kabisa sawa tukiacha nyumba kulipiwa kodi una mahitaji gani mengine ambayo ungetamani ndugu eh, zetu wakuguse uh, mimi hitaji langu kubwa zaidi cha kwanza ni kumwinua huyu mdogo wangu uh, ikiwezekana hata kama ni boda boda ipatikane ili imsaidie katika mambo yake mengine kwa sababu boda boda inamsaidia vitu vingi kwa mfano mchana niko naye usiku anafanya kazi zake atakwenda kule atafuta riziki kule na kule wapi na wapi atapata riziki atarudi hapa asubuhi akishafika hapa asubuhi atanifanyia dressing ataniogesha kisha maza kuniogesha naye analala anapumzika shani pikia chakula chake kama kuna nguo chafu hivi na hivi na hivi kila kitu atakifanya basi naye anapumzika kusubiri usiku tena ukishafika anafanya kazi zake kwa hitaji langu la pili ni kupata chombo cha boda boda kwamba kinisaidie mimi na ndugu yangu huyo kutuingizia pesa mia mia anachopata kidogo mimi ndicho kitakachonisaidia kwamba kununua mahitaji kama ha nilikuwa nayo nimekwambia kwamba na Pampas Colostrum begi ambao Colostrum begi moja kuna za bei tofauti tofauti kuna za 2500 kuna za 4000 kuna za 19 hii nao tumia mimi hii ni 1019 huu mfuko huu mfuko naona huu mfuko ni shilingi 9800 hiki cha chini kifuniko ni shilingi 9800 na nao kwa sababu gani huu ni kinunua miwili ni kinunua miwili ninue hii miwili na hii CD ile yako chini ni moja ina maana hii kisha aje anaingia bafuni ananiingiza bafuni naenda kuitoa na safisha na anika dirishani na chukua ile kavu naweka hapa kwa hiyo hii na uwezo kukaa nayo ndani ya mwezi mzima changamoto iko kwenye hii hii ya chini tena hii nayo kwa hii nayo ukipata tatu ukipata mbili nazo zinakufikisha mwezi mzima kwa sababu tofauti nazia za 2000 kwamba ikisha ya tu au hivi kama muda wa joto huu ina maana hapa nikisha maweza hapa interview tayari shabanduka ile joto kwa hiyo nilisema kwamba kwamba feni muda wote endelee kuwaka ini sipato na joto ili iweze kubanduka kwa hiyo hayo ni mahitaji kwamba endapo tungepata chombo kama hicho cha usafiri hayo mahitaji na maana huyu bwana angeweza kuyafanyia kazi kwa haraka zaidi kwa sababu pikipiki anaendesha kishapata kidogo bwana brother nimepata hiki bwana hiki na hiki hebu tupate kuna kitu gani kimepelewa mkwenye kabati kuna kitu gani akipo dawa zipo za dressing vitu gani vitu gani vingine havipo kwa hiyo angeweza kunisaidia kwa njia hiyo kwa hiyo yeye ndio ambaye anatafuta pengine mbili mnakula kila siku hapa uh, naam yeye ni msaada wangu mkubwa lakini kwa sasa hivi ni kile tunakosema kwa sababu kwa sababu yeye mwenyewe sisi nikasema kwa sababu kama anatafuta kwa sababu hatuna kianzio cha kusema ataenda kutafuta. Hatuna kianzio cha kweza kusema ataenda kutafuta. Kwa hiyo ni changamoto ambayo ipo kwa sasa hivi. 
Kwa sasa hela za kula nini inakuwaje? Na mimi kuna wakati mnashinda njaa hapa. Ah ni kweli. Kuna wakati tunashinda njaa. Lakini sasa mimi mara nyingi huwa nikipata pesa cha kwanza ni store ya chakula. Na chakula changu mara nyingi tunaweka maharage. Kwa hiyo sisi hapa muda mwingi kwamba ni mwendo wa maharage. Ina maana hayo maharage aliyo bandika sasa hivi hayo tunaenda nao paka kesho. Maisha nasonga mbele, maharage na ugali wetu tunakula, basi tunaishi. Hapa mjini mpo wawili tu. Wewe na mdogo wako. Hapa mjini tuko wawili. Huyu ni my classmate. Ni, uh, ni mwanafunzi mwenzangu. Kwa hiyo huyu ni mwanafunzi mwenzangu. Eh alikwepo mwingine ambaye tulikuwa naye hapa lakini sasa kapata kazi. Kapata anajifunza. Anajifunza kazi ya ufundi masofa. Ufundi masofa, ufundi tuseme ufundi selemara. Kwa hiyo sasa baada ya kuwa huyu bwana kafika, akasema bwana wewe endelea na kazi hizo mimi nipishe. Ndiye na jukumu la bwana nakuliendesha. Kwa hiyo natumeni hata kama yeye mwenye kama atakuja kujua kufanya kazi ya masofa nini na nini na nini basi naye pia atakuja kunisaidia kwa kidogo atakachojaliwa na Mwenyezi Mungu. Naam. Sawa, nafikiri tumemsikiliza eh, ndugu yetu Adam akielezea eh, simulizi yake ya maisha. Alipotoka mpaka hapa alipofika, alikuwa ni mzima kabisa mwenye nguvu zake, anapambana lakini mwisho wa siku ndio hivyo tena eh, amepata eh, ule mavu kama unavyoona hapa na da yuko na mdogo wake ambaye walisoma bwana mabula njoo hivi okuone bwana pita huko eh huyu ndio pita kwa hapa huyu ndio ambaye eh njoo kwa hapa ina makidogo hapa watu kuone ina makidogo eh huyu ndio ambaye ana anamsaidia Adam kwenye kum, kumsafisha yani kila kitu huyu ndio ambaye anamhudumia kwa hiyo msaada mkuu wa Adam upo kwa mabula hapa yeye ndio ambaye anasimamia kila kitu hapa akapambana kidogo apata 200 300 waweze kula lakini pia E, vitu vingi ambavyo anahitaji Adam anasimamia ndugu yetu hapa na amesema e, moja kati ya hitaji anatamani apate source ya kumuingizia fedha na amefikiria kwa sababu ni dereva wa pikipiki akipata boda boda itawasaidia wote wawili maisha kuendelea muone kwa sababu bado kuna majukumu mengi na bidii yafanyike hapa ndani na wako wawili hakuna chanzo cha kipato Uh, kwanza ongera sana kwa sababu huyu sio ndugu yako Adam. Ndugu zake wamemtupa. Wewe ni umesoma naye tu, umeamua kujitoa, kumsafisha kwa hali yake. Ubarikiwe sana ndugu yangu. Amina. Mm, kwa sababu si kila mtu ambaye anaweza kufanya ambacho anakifanya. Kwako umechukua umeuvaa ule undugu. Wewe ni baba yake ni mama yake. Kwa hiyo ubarikiwe sana kwa hilo ambalo unalifanya. Amina kiongozi. Na mimi naamini wa Tanzania na ambao pia wa Tanzania e, tumejaliwa upendo kama tumeweza kumsaidia E, Salum Pume kupata e, kiwanja na amejenga hatuwezi kushindwa kumlipia kodi Adam hatuwezi kushindwa kumsaidia Mabula kupata pikipiki ili maisha yaweze e, kuendelea. Sawa kakae tuna shida. Kakae. Sasa naamini mawasiliano ni kitu muhimu sana. So mtu la bangi taka kutuma chochote naelewa tumejaliwa upendo itakuwa ni vyema pia namba yako ya simu kuitaja hapo chini itakuwa inapita muda wote wataweza kutuma kwa hiyo namba yako ya simu utajie lakini pia utaambie mtu akituma uh, jina la usajili linatokea jina gani naam uh, yangu ya simu mimi ni 0765 6947 0765 6947 hiyo ndo namba yangu ya simu Jina linalotokea ni Zena Faraji mwenye mvua. Kwa hiyo hiyo ni Voda, Mpesa na. Na. Zena Faraji mwenye mvua. Hebu rudia tena namba hiyo. 0765 Zena Faraji mwenye mvua. Naam. Hiyo mtu akipiga pia WhatsApp ipo pia Kote. Kote inapatikana kwa kweli. Okay. Naam. Sawa. E, kwa chochote ambacho unacho namba ya kiasimu umehitaja hapo, namba ya Mpesa jina Zena Faraji mwenye mvua. Mwenye mvua. Naam. Zena Faraji mwenye mvua. Jina linatokea hilo naweza kutuma chochote lakini pia kama una 
cha kumwambia una 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 ushauri una nini ungependa kumcheki anapatikana muda wote unaweza kutumia e, namba hiyo kuweza kumpata kiraisi kwa ambao tuko nje ya Tanzania mnafahamu unaanza na plus 255 jumlisha 255 itakuwa rahisi kuweza kufanya chochote kwa ndugu yetu Adam kiukweli utaona story yake ni funzo kubwa sana hakutegemea kama pengine angekuwa hivi lakini amekubali hali yake na unamuona anazungumza anacheka ameshakubali mazingira ambayo anayo lakini kubwa kabisa ndio hivyo amesema mwezi huu ndio kodi inaisha si ndio kodi imeshaisha na kwa mwezi analipa laki moja tu so naamini hapa mezi sita laki sita hatuwezi kushindwa e, kumlipia lakini pia kama kuna mtu ataamua bwana ni mjengea nyumba bwana Adam inawezekana e, Salim Salum Pume tumemjengea nyumba kwa hatuwezi kushindwa pia kumsaidia Adam nyumba nyumba yenye chumba sebule na choo ndani inawezekana kabisa ili tumsaidie tu, tu kwa sababu alikuwa na nguvu sasa hivi tena hawezi e, kufanya kazi anategemea watu kumshika mkono uh, ningependa kujua uniambia msumbiji umeacha familia watoto wako wawili wale ambao wamezaa na watatu watatu e, e, moja nje moja wamezaa na yule shemeji yetu ambaye ameachana watoto wako watatu vipi mawasiliano yakoje wana, wana umri gani sasa hivi sasa hivi ana umri mkubwa ana umri mkubwa ana umri mkubwa Masiano kwa sasa hivi yamekuwa ni magumu sana. Yamekuwa ni magumu kutokana na hali ya vita inavyoendelea. Kwa hiyo hali imekuwa ni ngumu sana katika taifa lile. Kuna kipindi nilikuwa na wasiano lakini kwa sasa hivi kidogo masiano yake na mimi yamekatika kwa kweli. Okay. Ni wa kike au ni wa kiume? Uh, wa kike ni mmoja ila wengine wote ni wa kiume. Kubwa ndio wa kike. Ah. Uh-uh. Nasa ni ndio mkubwa. Eh. Okay. Okay. Sawa. Unaona pia ana familia kule Msumbiji lakini ndipo tena changamoto hapa na pale zimepelekea kidogo kuweka mambo uh, ayako sawa. Kwa hiyo nafikiri kabisa ni vema tukimsaidia eh, Adam aweze kujikwamua kwa namna moja ama nyingine na mbaki ya simu ameitaja hapo. Itakuwa ni vizuri kabisa eh, ukimsaidia Mungu atakubariki sana. Eh, Mungu atakubariki sana kwa sababu msaada mkubwa anategemea kwako. Nyinyi ndio ndugu zake. Ndugu zake washamtenga huyo. Kwa hiyo naamini tumeumbiwa upendo na tunaweza kufanya kitu. La mwisho ningependa kujua mfumo wa aja ndogo wa ukoja ukusumbui sana. Ah. Uh, sumbui ile unanisumbua kwa sababu unajua unapotumia hii samani kidogo unapokuwa unatumia huu mfuko. Yaani of course kwamba kila kitu ninachokitumia mimi ni pesa haja kubwa ni pesa hata hii nayo pia ni pesa hata hii unayoiona hapa hii hapa hii nayo hii ya kuunganisha nayo ni pesa kwa hiyo kuna changamoto zinajitokeza na kuna muda mwingine uh, unakuwa labda maji hujamia mengi unaziba so kisha ziba tena hauna jinsi tena bidi tena ununue mpira mwingine ili uweze kukusaidia lakini hivyo hivyo tunazidi kusonga mbele na mshukuru Mungu kwa kweli kwa hilo. Kwa hiyo kwa huku sasa hivi ambako tayari palikuwa walifanyia operation tayari pashaziba. Pako salama, pako vizuri. Lakini kilichobakia ni hapa. Kwa hiyo sijajua lakini kwa sasa nikasema kwamba nikaenda tena waka wanirudishie mfumo ule wa nani huku itakuwa ni shida mpaka vidonda viweze kupona ndio naweza nikaenda. Sawa. Na niona pia uto mgongo au au pindi yani ume umenyooka moja kwa moja. Na Aa, ni kweli ni kweli kwamba utu wa mgongo ni kwamba tayari ushaka kama hauna uwezo tena kupinda na hii ni kutokana na kulala kwa muda mrefu kwa hiyo hiyo changamoto kwamba sina uwezo wa kubadilishwa sina uwezo wa kufanywa mazoezi na ndugu kama nilivyokuambia kwamba alinikimbia kwa hiyo ikatokea changamoto kwamba ile spinal cord ikawa tayari imekakamaa moja kwa moja na sawa uh, nafikiri tayari tumesikiliza mengi sana kwa Adam itakuwa ni vema pia eh, ukifanya chochote kumsaidia hapa. Nitakupa mrejesho kwa kile ambacho kime e, kitatokea kwa mbeleni, hali yake inaendelea, lakini naamini kabisa tutafanya kitu kwa Adam na Mungu atakubariki sana. Asante sana kwa kuwa na sisi kusikiliza simulizi hii mwanzo mpaka mwisho. Naamini pia utafanya kitu kwa ajili ya ndugu yetu huyu. Namba ya simu iko chini hapo ya Mpesa, unaweza fanya chochote. Nitesco naendelea kusalia na sisi.